আসসালামু আলাইকুম আজ শোকাবহ আগস্ট মাসের 31 তম দিন জাতির পিতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সিএনএন বাংলার মধুরাতের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি নূর জাহান মিম শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম বিশ্বের নিরাপদ সাত শহরে তালিকার ঢাকা অবস্থান 56 তম যুক্তরাষ্ট্রে দা ইকোনমিস্ট এর গবেষণা প্রতিবেদন বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকার পর ও কোনোভাবেই কমছে না সবজির দাম হংকংয়ে চলমান আন্দোলনে নেতা জসোয়ানকে গ্রেফতারের শনিবার সমাবেশে নিষিদ্ধ করলেন পুলিশ আফগানিস্তানের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্টের পনেরো সদস্য জাতীয় দল ঘোষণা করল বিসিবি দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত রাজধানী সহ সারা দেশে হাসপাতালগুলোতে কমতে শুরু করেছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা পাশাপাশি কমছে হাসপাতালগুলোতে আতঙ্কিত মানুষের ভিড় এদিকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেছেন সরকারের যথাসাধ্য চেষ্টার পরও ডেঙ্গু সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি তবে ডেঙ্গু মোকাবেলায় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে শুক্রবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঢাকা ইউটিলিটির রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত মত বিনিময় সভা এসব কথা বলেন মন্ত্রী এ সময় তিনি আরও বলেন নাগরিক সেবা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে সরকার পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশন সহ অন্যান্য বিভাগের মধ্যে কোনো সমন্বয়হীনতা নেই বলে দাবি করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এদিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন এক হাজার একশো উননব্বই জন চিকিৎসকরা জানান পরিস্থিতি মোকাবিলায় হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু রোগীর জন্য বাড়ানো হয়েছিল শয্যা সংখ্যা তবে সেগুলোর অনেকগুলোই এখন খালি পড়ে আছে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসছে বলেও জানান তারা তবে সবাইকে সতর্ক থাকার জন্য আহ্বান জানান চিকিৎসকরা বিশ্বের নিরাপদ শহরগুলো তালিকায় গতবারে চেয়ে দুই ধাপে গিয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা এরপর ষাট শহরে এই তালিকায় ঢাকা অবস্থান তলানিতে ছাপ্পান্নতম যুক্তরাজ্যে বাণিজ্যের বিষয়ে সামরিক দা ইকোনমিস্ট এর গবেষণায় শাখা দা ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিয়ন বৃহস্পতিবার নিরাপদ শহর সূচক দু হাজার উনিশ প্রকাশ করেছে এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো এ যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য বিষয়ক সাময়িকী দা ইকোনমিস্টের নিরাপদ শহর সূচক দুই হাজার উনিশ সূচক প্রকাশ করা হলো দুই হাজার পনেরো সালে প্রথম এই সূচক প্রকাশ করে ইআইইউ এরপর দ্বিতীয় প্রকাশনাটি ছিল দুই হাজার সতেরো সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা স্বাস্থ্য নিরাপত্তা অবকাঠামো নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এই চার ক্যাটাগরিতে সাতান্নটি অনুসূচকের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছে দ্য ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাতটি বড় শহরকে নিয়ে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে তালিকা অনুযায়ী সার্বিকভাবে বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ পাঁচ শহর হল জাপানের রাজধানী টোকিও সিঙ্গাপুর জাপানের বন্দর নগরী ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র ওসাকা নেদারল্যান্ডসের রাজধানী আমস্টারডাম এবং অস্ট্রেলিয়ার সিডনি সার্বিকভাবে সবচেয়ে কম নিরাপদ পাঁচ শহর হল যথাক্রমে ঢাকা পাকিস্তানের করাচি মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুন ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাস ও নাইজেরিয়ার সবচেয়ে বড় শহর লাগোস এবার ডিজিটাল নিরাপত্তা ক্যাটাগরিতে ঢাকার অবস্থান চতুর্থ স্বাস্থ্য নিরাপত্তায় সাতান্নতম অবকাঠামো নিরাপত্তায় উনষাটতম এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তায় অবস্থান পঞ্চান্নতম রাজধানী সহ সারা দেশে হাসপাতালগুলোতে কমতে শুরু করেছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা পাশাপাশি কমছে হাসপাতালগুলোতে আতঙ্কিত মানুষের ভিড় এদিকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেছেন সরকারের যথাসাধ্য চেষ্টার পরও ডেঙ্গু সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি তবে ডেঙ্গু মোকাবেলায় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে শুক্রবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঢাকা ইউটিলিটির রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত মত বিনিময় সভা এসব কথা বলেন মন্ত্রী এ সময় তিনি আরও বলেন নাগরিক সেবা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে সরকার পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশন সহ অন্যান্য বিভাগের মধ্যে কোনো সমন্বয়হীনতা নেই বলে দাবি করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এদিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন এক হাজার একশো উননব্বই জন চিকিৎসকরা জানান পরিস্থিতি মোকাবিলায় হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু রোগীর জন্য বাড়ানো হয়েছিল শয্যা সংখ্যা তবে সেগুলোর অনেকগুলোই এখন খালি পড়ে আছে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে 
আসছে বলেও জানান তারা তবে সবাইকে সতর্ক থাকার জন্য আহ্বান জানান চিকিৎসকরা এখন থেকে যে কোনো গার্মেন্টস কর্মী তথ্য জানা যাবে এমপ্লয়িজ ডেটাবেস নামে তথ্য ভান্ডারে 38 লক্ষ কর্মীর জীবন বিতরণত্র নিয়ে তৈরি এই ডেটাবেজে সংরক্ষিত আছে জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর ছবি আঙ্গুলের ছাপ মুঠোফোনের নম্বর কর্মক্ষেত্রে পদবি শিক্ষাগত যোগ্যতা সহ যাবতীয় তথ্য দি ডেটাবেজে লগইন করে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির সব তথ্য পাওয়া যাবে এরই মাঝে সফটওয়্যারটি অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও স্বীকৃতি এই ডেটাবেজ সফটওয়্যার তৈরি করেছে সিস্টেক ডিজিটাল বায়োমেট্রিক আইডেন্টিটি এন্ড ওয়ার্কার্স ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা এমপ্লয়িজ ডেটাবেজ নামের এই সফটওয়্যারটি বর্তমানে দেশের প্রায় দুই তৈরি পোশাক কারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে এটি তৈরিতে সহায়তা দিয়েছে টাইগার আইটি নামের একটি প্রতিষ্ঠান রাজধানী কারণবাজারে পর্যাপ্ত কাঁচা পণ্য সরবরাহ থাকার পরও কোনোভাবে কমছে না সবজির দাম কয়েক সপ্তাহ ধরে বেশ চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে আদা রসুন ও পেঁয়াজ সহ অন্যান্য কাঁচা পণ্য পাশাপাশি অপরিবর্তিত রয়েছে চাল ডাল ভোজ তেল ডিম ও নৃত্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দামও রাজধানী পাইকারি বাজারগুলো ঘুরে আরও জানাচ্ছে জাহিদ হাসান ইমরান শুক্রবার সকালে কারওয়ান বাজারে সরজমিনে গিয়ে দেখা যায় সকল কাঁচা পণ্যর প্রতি কেজিতে দাম বেড়েছে দশ টাকা করে দেশি পেঁয়াজ পঞ্চান্ন থেকে ষাট টাকা ভারতীয় পেঁয়াজ পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন টাকা কেজিতে কিনতে হচ্ছে রসুন কেজিতে একশো পঞ্চাশ থেকে একশো ষাট টাকা আদা কেজিতে একশো তিরিশ থেকে একশো চল্লিশ টাকা বিক্রি হচ্ছে এছাড়া কাঁচা বাজারে গত সপ্তাহের চেয়ে কেজি প্রতি পাঁচ থেকে দশ টাকা কমে এ সপ্তাহে কাঁচা সবজি বিক্রি হচ্ছে বাঁধাকপি ষাট টাকা কাঁচা মরিচ পঞ্চাশ টাকা কাঁকরোল চল্লিশ টাকা বরবটি ষাট টাকা ড্যারস পঞ্চাশ টাকা পটল পঁয়ত্রিশ টাকা শশা ষাট টাকা আলু পঁচিশ টাকা পেঁপে তিরিশ টাকা চিচিঙ্গা পঞ্চাশ টাকা মিষ্টি কুমড়া চল্লিশ টাকা গাজর আশি টাকা বেগুন ষাট টাকা করে সরবরাহ কম থাকার অজুহাতে বিক্রেতারা বেশি দাম নিচ্ছে বলে অভিযোগ ক্রেতাদের অথচ সব সবজি বাজারে রয়েছে আর থেকে সবজি বেশি দামে কিনতে হচ্ছে বলে জানান বিক্রেতারা এমনকি শীতকালীন আগাম সবজিও বাজারে বিক্রি হচ্ছে জাহিদ হাসান ইমরান সিএনএন বাংলা ঢাকা এবারে জেলা সংবাদ দিনাজপুরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চৌচল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ ও গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে বৃহস্পতিবার রামনগর মদিনা মসজিদ মোর মুরুব্বি সংস্থা লালঘরে আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট জাকিয়া তাবাসুম জুই মুরুব্বি সংস্থা লালঘর কমিটির সভাপতি আলহাজ মোহাম্মদ সাদেদ মিয়ার সভাপতিত্বে প্রধান আলোচক ছিলেন বঙ্গবন্ধু কিশোর মেলার সাধারণ সম্পাদক হারুনু রশিদ রাজা এ সময় উপস্থিত ছিলেন লালঘর কমিটির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম শিশু সংগঠক মনিরুজ্জামান জুয়েল সহ অন্যান্যরা অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন বঙ্গবন্ধু কিশোর মেলা দিনাজপুর জেলা শাখা কুমিল্লা নাঙ্গলকোটে বয়স্ক বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্তদের মাঝে বই বিতরণ শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার জোরদা পশ্চিম ইউনিয়ন পরিষদে এ উপলক্ষে এক সভা আয়োজন করা হয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মাসুদ রানার ভূঁয়ার সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লাঙ্গলকোট উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সামসুদ্দিন কালু বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাঙ্গলকোট পৌরসভার মেয়র মোহাম্মদ আব্দুল মালেক ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হারুনুর রশিদ চৌধুরী সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশ মফসল সাংবাদিক ফোরামের নরসন্দি জেলা শাখার প্রচার সম্পাদক স্বপন খানের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিকেলে নরসন্দি প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেছে বিএমএসএফ এর সদস্যরা বিএমএসএফ এর নরসিংদি জেলা শাখার সভাপতি মোশারফ হোসেন নীলুর সভাপতিত্বে মানব বন্ধনে জেলায় কর্মরত গণমাধ্যম কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন এ সময় সাংবাদিক স্বপন খানের উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদ ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান মানব বন্ধনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন গণমাধ্যমের নেতৃবৃন্দ স্বপন খান সাপ্তাহিক নরসিংদির সংবাদ ও সমকাল নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম এর স্টাফ রিপোর্ট এবং সাপ্তাহিক নরসিংদের তথ্য পত্রিকার শিপুর প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত আছেন 
দিনাজপুরের জেলা ছাত্রলীগ আয়োজিত পনেরোই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও একুশে আগস্ট বর্বরচিত গ্রেনেড হামলায় নিহত সকল শহীদদের স্বর্ণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে শহরের চৌরঙ্গি রাস্তা বৃহস্পতিবার ও আলোচনা স্বভাব ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় জেলা ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতা আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আবুল কালাম আজাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুকুজ্জামান চৌধুরী মাইকেল আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক রাজু রহমান রাজু জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রবিউল ইসলাম রবু জেলা ছাত্রলীগের সাবেক আহ্বায়ক পারভেজ আহমেদ চৌধুরী পরাক সহ আরও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ আলোচনা সভা শেষে বিশেষ মোনাজাত করা হয় এবারে আন্তর্জাতিক ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের আসামের চূড়ান্ত জাতীয় নাগরিক তালিকা এন আর সি প্রকাশ হবে শনিবার ইতোমধ্যে এ তালিকায় খসড়া থেকে বাদ পড়েছে রাজ্যের প্রায় দুই লাখ মানুষ এখনও আরও অনেকেই বাদ পড়ার আশঙ্কা করছেন গত বছরের জানুয়ারিতে এন আর সির প্রথম খসড়া তালিকা প্রকাশ করে আসামের রাজ্য সরকার প্রকাশিত খসড়া তালিকা থেকে প্রায় এক কোটি উনচল্লিশ লাখ বাসিন্দা বাদ পড়ে এ নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়ে ভারত সরকার গত বছরের জুলাই ও এ বছরের জুনে দুই দফায় প্রকাশিত খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়ে একচল্লিশ লাখ মানুষ এর মধ্যে ছত্রিশ লাখ মানুষ নিজেদের বাদ পড়ার বিরুদ্ধে আপিল করে আর প্রায় দুই লাখ মানুষের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে অন্যরা এসব আপিল ও আপত্তির বিষয়ে শুনানি এখনও চলছে এদিকে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর যে কোনো রকম সহিংসতা মোকাবিলায় তৎপর হচ্ছে রাজ্য প্রশাসন হংকংয়ে চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা জসুয়াংকে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ শুক্রবার শহরটিতে পূর্ব নির্ধারিত সমাবেশে একদিন আগে বৃহস্পতিবার তাকে গ্রেফতার করা হয় একই সঙ্গে শনিবার ঘোষিত সমাবেশটি নিষিদ্ধ করেছে পুলিশ এছাড়াও আন্দোলনে আরও দুই সংক্রিয় নেতা চো এবং চংকে ও সকালে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে দাবি করেছে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো গত নয় জুন থেকে সেখানে কথিত অপরাধী প্রত্যার্পণ বিল বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু হয় আন্দোলনকারীদের আশঙ্কা ওই বিল অনুমোদন করা হলে ভিন্ন মতাবলম্বীদের চীনের কাছে প্রত্যর্পণের সুযোগ সৃষ্টি হবে লাখো মানুষের উত্তাল গণবিক্ষোভের মুখে এক পর্যায়ে ওই বিলকে মৃত বলে ঘোষণা দেন হংকংয়ের চীনপন্থী শাসক ক্যারিল্যাম কিন্তু এতে আশ্বস্ত হতে না পেরে বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছে সেখানকার জনগণ এবারে খেলা সংবাদ আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড শুক্রবার বিকেলে পনেরো সদস্যের এই দলে ঘোষণা করা হয় দলের হয়ে নেতৃত্ব দেবেন সাকিব আল হাসান আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড শুক্রবার বিকেলে পনেরো সদস্যের এই দল ঘোষণা করা হয় দলের হয়ে নেতৃত্ব দেবেন সাকিব আল হাসান পাঁচ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে আফগানদের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ দল দল থেকে বাদ পড়েছেন বাহাতি পেসার মুসাফিজুর রহমান তবে তার পরিবর্তে দলে ফিরেছেন পেসার তাসকিন আহমেদ এবাদত হোসাইন এবং অলরাউন্ডার মোসাদেক হোসেন যাবার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার বিশ্বের নিরাপদ সাত শহরে তালিকার ঢাকা অবস্থান ছাপ্পন্নতম যুক্তরাজ্যে দ্য ইকোনমিস্ট এর গবেষণা প্রতিবেদন বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকার পর ও কোনোভাবেই কমছে না সবজির দাম হংকংয়ে চলমান আন্দোলনে নেতা জসুয়াঙ্গে গ্রেফতারের শনিবার সমাবেশে নিষিদ্ধ করলেন পুলিশ আফগানিস্তানের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্টের পনেরো সদস্য জাতীয় দল ঘোষণা করল বিসিবি এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি নুরজান মিম সিএনএন বাংলার সংবাদ দেখতে চোখ রাখুন বিকেল তিনটে সন্ধ্যা সাতটা রাত নয়টা ও বারোটায় আল্লাহ হাফেজ